hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Raw Future. Ähm, wieder hier mit einem ganz besonderen Gast und zwar dem Erik, dem Wasserbotschafter. Ich finde einfach äh, Wasserbotschafter schon so ein tolles Wort und genau darum soll es heute gehen, nämlich um das Thema Wasser. Mhm. Ihr habt vielleicht ähm, das Raw Future Video gesehen, was ich vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren gemacht habe. Das ist eines meiner ersten Videos, die ich gemacht habe zum Thema Wasser, Wasserqualität hier in Deutschland, Mineralwasser, Leitungswasser. Wie bekommen wir Wasser rein gefiltert? Und ich gehe natürlich da auch auf meine Destilliermaschine ein, weil ich bin natürlich jemand, der jetzt seit fast fünf Jahren ausschließlich destilliertes Wasser trinkt, um eben ein Wasser zu mir zu nehmen was befreit ist von den ganzen Schadstoffen, wie zum Beispiel Schwermetalle, äh, Rückstände von Medikamenten, die im Leitungswasser enthalten sein können. Äh, Mineralwasser sind oft, äh, enthalten oft Fluorid, äh, Natrium und ganz viele andere schädliche Komponenten. Und ähm, da könnt ihr gerne natürlich mal einen Blick in mein Video werfen. Heute soll es eher um die ähm, energetische Komponente gehen, also die Geometrie des, des Wassers, die biophysikalische Komponente und da bin ich froh, dass du mich da heute unterstützt und ein bisschen was äh, dazu erzählen kannst. Ja, gerne. Das freut mich, dass du, dass du heute hier bist. Und ähm, deswegen frage ich dich einfach mal, als Wasserbotschafter, was macht man da so? Oder <lacht> kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ähm, ja, ich ähm, bemühe mich also jetzt ähm, einfach die Menschen für das Thema Wasser zu sensibilisieren. Und äh, in meinem Falle geht es also insbesondere um diese Methode hier mittels dieser kleinen Etiketten, diese Oralmer Etiketten. Und ähm, das ist äh, eine Methode, die ist sehr einfach, die ist auch sehr kostengünstig. Und ähm, da was da rauskommt, die Effekte sind ganz enorm. Mhm. Und ähm, also erfunden oder kreiert hat das äh, die Regina Rickenbach aus Österreich, eine Freundin von mir. Und da war ich Anfang des Jahres eine Woche zu Besuch bei ihr auf dem Hof. Die hat da so Hunde und Katzen und Pferde auf dem Hof. Und die hat das, diese Methode erfunden. Und zwar sieht man auf diesen kleinen Etiketten vier kleine Bildchen. Ich halte das mal in die Kamera. Ja, okay. Vier kleine Bildchen. Und zwar ist, ist das, sind das kleine also Miniaturfotos von einem Hochplateau aus Venezuela. Das sieht man hier vielleicht so ein bisschen ahnungsweise auf diesem Bild. Ne? Das heißt also, dieses Hochplateau, das ist äh, 2800 Meter hoch und ragt also um einige hundert Meter über den Urwald noch hinaus. Ja? Und ähm, dieser Berg, dieser Tafelberg, äh, der ist äh, nach Ansicht der dortigen Indianer äh, ein heiliger Berg und dort wohnt die Mutter aller Wässer. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass russische Wissenschaftler festgestellt haben, äh, dass das Wasser was sich dort auf diesem Berg befindet, 40.000 Mal stärker energetisiert ist als normales Leitungswasser. Und dazu gibt es also auch einen Film, der Film, also dieser Water-Film, der ist, hat einen gewissen Bekanntheitsgrad, der geht, glaube ich, eine Stunde ungefähr und da ist also ab Minute 29, geht es also ganz explizit um diesen, um diesen Aspekt, diesen Berg und dieses Wasser, um diesen, wo eben auch diese russischen Forscher also vorgestellt werden. Ja, und die Regina hat jetzt folgendermaßen Folgendes gemacht, die hat sich überlegt, wie kann sie es schaffen, dass sie dieses tolle Wasser, was sich dort vor Ort befindet, irgendwie für andere Menschen an anderen Orten auch zugänglich machen. Sie hat eben diese kleinen Bildchen von der Landschaft, von diesem Hochplateau, auf kleine Etiketten gebracht und die werden jetzt einfach auf eine Flasche, auf eine Karaffe oder auf ein kleines Pipettenfläschchen geklebt, mit dem Bild nach innen. Und dadurch, dass das Wasser dann dieses Bild sehen kann, wird das quasi informiert nach dem homöopathischen Prinzip. Ne? Und ähm, das äh, ist also ganz enorm, was da rauskommt. Ähm, und ähm, sie hat dann ähm, ähm, auch einen, einen befreundeten ähm, äh, Techniker aus der Schweiz mal gebeten, so Kyrdian-Fotos zu machen. Ne? Und ähm, hier sieht man jetzt ein Foto, so eine Kyrdian-Fotografie. Das ist äh, herkömmliches Leitungswasser, ein Tropfen davon. Ne? Mhm. Das sind vorne und hier zum Vergleich ähm, sieht man jetzt einen Tropfen ähm, mit, äh, mit Oreimer Wasser. Und äh, da sieht man einfach äh, äh, sehr deutlich den Unterschied, dass also dieses äh, mit diesem kleinen Etikett energetisierte Wasser äh, eine viel stärkere Aura hat, ja, also viel stärker energetisiert ist. Ne? Ja. Also ihr merkt schon, es geht hier darum, die Wasserqualität zu verbessern, beziehungsweise mhm. das Wasser zu informieren, mhm. es zu energetisieren. Genau. Weil es eben ganz wichtig ist. Wir bestehen ja zu 
75 Prozent oder 70 Prozent mhm. aus Wasser. Mhm. Äh, und wir nehmen, unser Körper nimmt auch Informationen auf und wir wollen eben die Informationen aufnehmen, die uns heilen lassen, die uns glücklich mhm. machen, die uns gesund leben lassen. Mhm. Und deswegen ist das eine wichtige Sache. Und da ist halt dieser, dieser, dieser Aufkleber der absolute Hammer, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Weil ich habe das damals, das ist ja hier mein, äh, ich habe hier so ein, so, ein, ja, so ein Wasserkrug von 5 Liter. Da kommt eben das destillierte Wasser rein, was ich hier mit meiner Maschine ähm, eben destilliere. Da kommen dann 5 Liter rein. Und dann ist das ja erstmal, destilliertes Wasser ist ja erstmal tot. Kannst ruhig wieder hinkommen. <lacht> das ist erstmal, also ähm, es ist ja ultra hoch erhitzt worden und kondensiert dann eben mittels diesem Ventilator wieder zurück in den Aggregatzustand flüssig. Und dann haben wir hier destilliertes, gereinigtes, fast von allen Schadstoffen gereinigtes Wasser. Also das ist wirklich zu 99,999 Prozent ist das wirklich H2O. Und ähm, es schmeckt aber eben sehr hart. Ich habe hier auch mal ein Glas stehen, da können wir jetzt gerne mal probieren. Ja. Ähm, wenn du magst. Und ähm, das Tolle ist, ähm, ich habe diesen Aufkleber draufgelebt, den du mir gegeben hast. Ich glaube vor acht, neun Monaten oder so war das. Ja, hatte ich ja nur her ungefähr. Hm? Ja, habe den direkt hier draufgeklebt. Und Wasser läuft rein, es bleibt dann vielleicht noch eine Stunde stehen mhm. und das Wasser schmeckt ganz anders. Es schmeckt mhm. weicher, es ist viel bekömmlicher, es ist wirklich wie ein reines Quellwasser, obwohl mhm. es ja kein Quellwasser ist. Das Beste, was man machen kann, ist natürlich direkt das Quellwasser trinken, <lacht> aber auf unserer verseuchten Erde wird mhm. das eben schwierig. Mhm. Und das ist eine super Sache, gerade fürs Haus, gerade für Leute, die in der Stadt wohnen, sich ein Destilliergerät zu kaufen und dann das Wasser eben zu mhm. energetisieren. Mhm. Und das ist mittels dieses Aufklebers ist das echt gelungen. Und da ich, finde ich einfach Wahnsinn, diese, diese Technik, die dahinter also, steht. Also ähm, diese Energetisierung, die geschieht unmittelbar. Das heißt, sobald das Wasser da reinläuft, äh, ähm, wird es sofort energetisiert. Und dass es sich jetzt auf den Geschmack auswirkt, ähm, das dauert schon mal, sagen wir mal, ein, zwei Stunden. Hm. Ich mache es meistens so, dass ich halt meine Krüge abends voll mache hm. mit Wasser und dann ist es morgens auf jeden Fall fertig für mich zum Gebrauch. Ja. Ähm, und ich habe eine ganze Reihe von Rückmeldungen, also ich bin da jetzt seit einem ja, Dreivierteljahr jetzt fast schon ähm, mit zuständig äh, für das Versenden von diesen Etiketten. Und ich habe da, ich kann gleich noch ein paar Sachen vorlesen, ich habe da so, eine, so viele Rückmeldungen von so vielen Menschen, ähm, die also so viele Bereiche betreffen. Ähm, und zwar geht es einmal um die eigene Gesundheit, also sagen wir mal Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze. Mhm. Ähm, und zum Zweiten ist es so, ähm, dass es eben auch ähm, nicht nur für die Gesundheit gut ist, sondern eben auch so ähm, für das Wasser der Erde gut ist. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt für unterwegs zum Beispiel so ein kleines Pipettenfläschchen habe und dann ähm, irgendwo ein Wasser, was ich begegne, dem ich begegne, im Bach oder auch in der Herrentoilette, ne, ähm, einfach so ein Tröpfchen dort reingebe, ne, dann integriere ich quasi das Wasser dort vor Ort, obwohl ich es ja gar nicht trinken will. Ne, und das ist wie eine kleine Streichleinheit für Mutter Erde. Ne, so. Eine kleine Streichleinheit mhm. für das Wasser ja. unserer Erde, weil das führt eben dazu, dass das Wasser, was jetzt da energetisiert wird, mit, mit, mit so einem kleinen Tropfen, sich wieder zurückerinnert ne, an diese Ursprungsform, wie so, es dort oben auf diesem Berg äh, sich eben befindet. Ne. Ja. Und das ist total enorm. Man kann also diese beiden Bereiche, also man kann für sich selbst was Gutes tun, für die eigene Pflanze, für die eigenen Tiere, oder eben auch für Mutter Erde. So, ne? ja. Und seitdem ich das weiß, seitdem mir diese Zusammenhänge klar geworden sind, habe ich das immer in einer Hosentasche, das Fläschchen. Ne? Und äh, egal wo ich bin, unterwegs, überall <lacht> spritze ich da <lacht> alle möglichen äh, Waschbecken und alles, was man so hat. So an, ne? Ja, ja. Mhm. klingt super. Mhm. Ähm, ist natürlich für viele Leute auch erstmal unvorstellbar. Und es wird mhm. natürlich auch sehr schnell in die Esoterik-Ecke geschoben. Mhm. Wie kann denn jetzt jeder eine Tropfen oder der Aufkleber eine Wasserqualität verändern. Wie kann man denn da einen Unterschied schmecken? Ich sage immer, und ich habe das Ungläubigen äh, gezeigt, jetzt unter anderem auch, es gibt ja mehrere Formen, Wasser zu energetisieren, äh, den habe ich dann äh, normales, destilliertes Wasser zum Trinken gegeben und eben Wasser, äh, was in Berührung, beziehungsweise was mit diesen, äh, in dem Fall ist das ein Amethyst, mit, mit ähm, Edelstein aufgeladen wurde, beziehungsweise energetisiert wurde. Und es hat einfach ganz anders geschmeckt. Mhm. Mhm. Und das ist der Wahnsinn. Und, mhm. und, und deswegen habe ich mir einfach gedacht, muss man dieses Video machen, probiert es mal aus, sagt auch, gebt mal euer Feedback weiter, was, was sind eure Erfahrungen, habt ihr überhaupt Erfahrungen? Ähm, und ich wollte natürlich noch auf ein paar andere Arten der Energetisierung zu sprechen kommen. Wir haben zum Beispiel die Blume des Lebens. Ja? Das ist hier äh, in Form eines hölzernen Untersetzers, sage ich mal. Und das ist hier so ein kleiner Untersetzer für, ähm, für ein Glas Wasser. Man könnte jetzt mhm. hier zum Beispiel dieses Glas Wasser draufstellen. Mhm. Ja? Ja. Und es wird informiert. Mhm, genau. Die Blume des Lebens ist ja dieses, dieses Zeichen der Harmonie, mhm. ähm, der Lebendigkeit. 
Und so wird eben dieses Wasser auch lebendig gemacht. Ne? Also es gibt Untersetzer, dann gibt es, ich habe schon angesprochen, äh, Edelsteine, die können auch getrommelt sein, die kann man in dieses Wasser legen. Und die Schwingung, also es geht jetzt nicht um die Partikel des Edelsteins, die in das Wasser abgegeben werden, sondern eben die Schwingung, ja, ja? die geometrische Komponente. Mhm. Und wir haben noch eine Möglichkeit, das hier ist ein, den habe ich auch in dem Video vor dreieinhalb Jahren vorgestellt, Devayal ähm, Verwirbler. Mhm. Und das ist jetzt kein teures Ding. Man kann es nämlich einfach auf so eine handelsübliche Glaswasserflasche aufschrauben. Empfehle ich euch im Übrigen, kein Plastik zu verwenden, wenn ihr ähm, Wasser irgendwie ja, ja. lagert. Niemals irgendwie Plastik verwenden, da mhm. werden wirklich gehen Teile ab. BPA, also quasi Hormone, äh, auch Hormone das sind Östrogene, mhm. die für den menschlichen Körper ganz schädlich sind. Also immer in Glasflaschen das Wasser lagern und aufbewahren. Und man nimmt dann hier einfach so zwei dieser Glasflaschen, ja, dreht das Ganze um und dann wird gedreht in rechts, rechts drehend. Ich habe immer nach links. Ja? So wäre rechts. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied ist. Ich habe mal gelesen. Rechts oder links. So, und dann läuft das hier runter. Ja. Und man sieht es. Und es ist praktisch so, jetzt in diesem Moment, in diesem Zeitraum, durch diese Verwirbelung, durch diese Drehung des Wassers, werden ätherische Kräfte aus der Umgebung aufgenommen. Das heißt, feinstoffliche Kräfte gelangen jetzt durch diesen Wirbel in das Wasser. Deswegen mit guten Gedanken das machen. Mhm. Und das ist auch ein Thema. Also man kann das jetzt dreimal machen. Eben die Gedanken, die man hat, denke ich mal, sind ein Thema. Ja, klar. Und es gibt Leute, ich habe gehört, die schreiben auf einen Aufkleber Liebe mhm. oder gute Gefühle mhm. auf diesen Aufkleber, stellen Wasser drauf und dann wird das eben damit ja. also informiert. Es ist, ist immer dasselbe Prinzip, dass äh, dem Wasser einfach eine Information zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Sei es jetzt äh, die Blumen des Lebens oder ein Wort oder, oder auch ein Gedanke, sag ich mal, oder auch, ähm, dass man das Wasser anspricht. Oder, äh, es gibt ja auch von dem bekannten Masaru Emoto, das ist ja der japanische Wasserforscher, mhm. da gibt es ja, der hat ja jahrelang geforscht und ganz viele Versuchsreihen gemacht. Da gibt es ja ganz viele anschauliche Beispiele. Mhm. Und äh, der Wasser auch Musik ausgesetzt hat ne? und äh, hat eben dann festgestellt, dass äh, aufgrund der unterschiedlichen Musikarten äh, da einfach unterschiedliche Kristalle rausgekommen sind. Er hat dann quasi das Wasser eingefroren, nachdem es der Musik ausgesetzt worden war und äh, hat dann diese äh, eingefrorenen Kristalle fotografiert. Mhm. Ne? Und äh, das ist ähnlich wie bei dieser kyrian fotografie wo man also, ohne dass man jetzt einen wissenschaftlichen Hintergrund haben muss, einfach diese Fotos, diese Kristalle von ihm oder diese, diese kyrian fotos ähm, aus dem intuitiven Verständnis heraus versteht. Man, man weiß, man sieht sofort, was da Sache ist. Ne? Ja. Man muss nichts studieren, man muss bloß das Foto angucken. Und ähm, bei diesen äh, Kristallen von dem Masaru im Motor ist es eben auch so, man sieht sofort, es ist ein wunderschönes Kristall mhm. oder es ist ein weniger schönes oder ein hässliches Kristall, was, mhm. was keine so schönen harmonischen Strukturen hat. Ne? Ja. Und äh, das ist ähm, einfach eine, eine tolle Methode oder eben auch sehr anschaulich, weil das man es eben so schön sehen kann. Ja. Mhm. Also würdest du sagen, wenn wir jetzt hier richtig laut Metal abspielen, äh, dann wird dieses Wasser hier dementsprechend äh, äh, negativ aufgeladen oder diese Kristalle sehen dann dementsprechend schlecht aus? Ähm, ja, im Prinzip schon. Ja. Ja? Soll ich mal machen? Wenn du das willst. <lacht> <lacht> Wenn ich das aushalte. <lacht> also wenn wir jetzt hier mal sowas abspielen. Ja, das ist schon heftig. Ja, das war es schon. Das, das habe ich jetzt als sehr destruktiv empfunden. Ja. Also ist vielleicht aber auch die Komponente, was man selber dabei denkt oder fühlt, eher was man fühlt und dass man das dann wieder aus Wasser überträgt. Weil ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass die Musik an sich ähm, die, diese, diese Schwingung an das Wasser übertragen kann. Aber wenn ich das, denke, das ist eine Mischung. Also ja. ähm, die meisten würden ja, wenn sie jetzt so eine Musik laufen lassen, nicht unbedingt äh, ohne Gedanken sein oder ohne Gefühle sein oder mhm. so. Ne? Also ich denke, dass ähm, keine Ahnung, du gehst jetzt zur Musik, machst da vorne an und machst wieder aus und so, diese paar Sekunden und ähm, das dann, man muss vielleicht das Wasser auch für den Lautsprecher stellen oder so, das muss man, müsste man jetzt ein bisschen ausprobieren. Ne? Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass äh, das Wasser alles aufnimmt. Ne? Also ja. die Musik, die im Raum ist, also als akustischen, als akustischen Klang, so, mhm. ne? ähm, dass das eine Wirkung hat. Äh, die Gefühle, die ja eine, eine andere Stimmungsebene sind mhm. als diese Musik ne? und die Gedanken auch. Ne? Ja. Dass das alles auf das Wasser wirkt. Und selbst auch so ein Etikett, äh, nur jetzt wie das, wie das Wasser heißt, das Etikett oder hier 1,0 Liter oder sowas, oder wenn da jetzt ein Barcode drauf ist, ist es ganz egal. Jede Information wird irgendwie sich aufs Wasser übertragen und äh, ja, die eine oder andere geartete Wirkung oder 
Veränderung im Wasser bewirken. Also eine qualitative Veränderung des Wassers wird passieren. Hm. Ne? Deswegen haben sie auch, glaube ich, hier dieses Zeichen drauf gemacht auf dem Barcode. Ja, genau, genau. Da ist die liegende 8, genau, genau, ja. damit das relativiert wird, genau. Ja, ganz okay. toll. Ne? Also, und ähm, wenn man jetzt ähm, da rangeht an das Thema oder sich überlegt, was nehme ich zum Energetisieren, da würde ich mich einfach vom Bauchgefühl leiten lassen, was einem einfach selber zusagt, ne? hm. was einen anspricht. Ne? Und ähm, es gibt ja diese Argoniten, ne? da gibt es ja auch, also nicht nur die Pyramiden vorne, da gibt es ja auch so Untersätze, sowas wie, die, wie, sowas wie hier, ne? hm. dass man einfach so äh, Untersätze hat, wo eben dann ähm, der Argonit quasi unterhalb von dem Glas steht und dann die Energie aus dem Argonit in das Wasser äh, geleitet wird, diese feinstoffliche Energie dann. Ne? Hm. Ja, super. Sollen wir einfach mal Wasser probieren hier? Ja, super, machen wir. Genau, dann müssen wir erstmal sagen, dass, ähm, willst du das noch austrinken oder soll ich das eben wegschütten? Ähm, das war jetzt, ähm, das war jetzt destilliert und energetisiert, so war das, ne? Ja. Ne, das hatte ich eigentlich nur aus diesem Topf und wir hatten es eben hier kurz draufgestellt. Aha, mhm. okay. Ja. Und das war jetzt, glaube ich, nur... Das war nur destilliert hier. Mhm, okay. Also ich schütte mir jetzt hier mal nur destilliertes ein. Mhm, okay. Oder können Sie das auch? Wir machen es einfach so. Das ist einfacher. <lacht> cool. Gut, probieren wir mal. Bah. Bah. Das schmeckt ja überhaupt nicht. Boah. Okay. Boah. Das kriege ich nicht runter. Das schmeckt Spannend. ja überhaupt ja. nicht. Ey. Ja, das ist jetzt nur distilliert, ne? Das habe ich, hab ich schon noch nie getrunken. Das schmeckt voll technisch, das schmeckt nach Metall oder das schmeckt ganz, ganz furchtbar. Mhm. Das da, boah, ich hab, das hab ich, sowas habe ich noch nie getrunken. So was habe ich noch nie getrunken. Ja. Das ist frisch destilliert. Das ist auch frisch destilliert, ist aber hier mit deinen Aufklebern in Berührung gekommen. Mhm. Okay. Und das ist halt auch mal interessant. Du kannst das ich sonst wegschütten. Ich tue das mal weg, ja. Ich tue es wegschütten. Ungefähr, das läuft ja langsam rein, sagen wir mal zwei Stunden, drei Stunden mhm. in Berührung gekommen. Mhm. Das können wir auch mal probieren. Ja, das schmeckt, das schmeckt schon besser. Hm. Ähm, dieser ähm, etwas unangenehme Geschmack ist da noch ein bisschen drin, aber hm. ähm, das ist, ist okay. Müsste vielleicht länger stehen. Hm. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Also finde ich auch direkt den Unterschied hm. enorm. Ja. Also der Unterschied ist enorm auf jeden Fall. Ähm, ich würde es auf jeden Fall noch länger drin lassen, aber ich hatte doch eben das hier, das war doch irgendwie... Das, ähm, genau, ach, das, das ist auch, auch schon länger. Flasche, genau. ach, so. das, das ist schon länger das hat, ja, Flasche, worden, genau. ja. Das ist länger, genau, okay. Das ist nicht lecker, das ist richtig lecker. Das, das ist richtig ich, lecker. Das ist richtig lecker. Das ist, wenn das wirklich mehrere ja, ja. Äh, Stunden mhm. dann äh, gestanden hat. Mhm. Das ist jetzt auch natürlich ja. ein bisschen kälter dadurch. Mhm. Nee, aber es ist auch, hat einen ganz weicheren, äh, fast ein oh, bisschen ja. süßlichen ist Geschmack. Richtig so, weich, ist ja? richtig weich. Ganz ne? toll. Mhm. Also das ist wirklich nur mit deinem mhm. Aufkleber mhm. und natürlich durch die wundervolle Musik, die hier mhm. den ganzen Tag gespielt wird. <lacht> nee, ich höre ja auch viel, äh, viel, mhm. viel, viel Progressive Rock, Soundtracks, klassische Musik. Mhm. Vielleicht relativiert das das wieder. Ne? Aber ah, und zu so. sind hier auch härtere Klänge zu hören. <lacht> ja, toll. Ja, und dann haben wir noch, das wollte ich auf jeden Fall zeigen, habe ich dem Hersteller versprochen, das haben die mir nämlich jetzt geschickt, das nennt sich ähm, i9 Bottle. Und die haben, ähm, das ist also ein Hersteller, die haben diese i9 Bottles, äh, da passt 0,7 Liter rein, da gibt es viele verschiedene Modelle. Also ist das ist jetzt das äh, Gelb, ist glaube ich hier für das, äh, das Bauchchakra. Also es werden hier unterschiedliche Chakren angesprochen. Und es mhm. gibt auch die bunte Flasche, die alle Chakren anspricht. Aber was alle Flaschen gemeinsam haben, sie haben hier einen Silizium-Chip. Und ich weiß nicht genau, wie es mit der Technik funktioniert. Da kann man vielleicht auch auf der Herstellerseite genau gucken. Die haben auch einen schönes, schönen Trailer zu diesen Flaschen. Da sind auf jeden Fall Informationen drauf gespeichert, die an dieses Wasser abgegeben werden. Und es war unmittelbar, nachdem das reingegossen wurde. Also vielleicht muss man schon fünf Minuten stehen lassen. Wir haben es, glaube ich, von einer halben Stunde reingegossen. Mhm. Können wir ja auch mal probieren. Mhm. Okay. Ähm, du kannst ja trinken. Oder? Ich tue das mal weg. Mhm. Würde mich auch mal interessieren, wie das jetzt schmeckt. Also das äh, kenne ich noch nicht. Das finde ich, find ich sehr interessant. Ja. Ist allerdings auch jetzt vom Wasser, was hier länger gestanden hat. Und es wurde jetzt einfach nochmal damit energetisiert. Ja, es schmeckt sehr lecker. Das war jetzt das andere. Das war jetzt... Mhm. Das ist das Gleiche. Mhm. Nur... Ähm, das ist das von dieser Flasche. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen wärmer. Mhm. Ich könnte jetzt keinen so einen großen Unterschied schmecken. Die schmecken beide sehr lecker, mhm. ja. finde ich. Ne? Mhm. 
Also ich könnte, würde das jetzt nicht rausspecken, dass das mit diesem Siliziumchip da ja. noch behandelt ist. Wäre vielleicht mal interessant, jetzt hier ja. ähm, ähm, destilliertes Wasser einzufüllen mhm. und dann mal zu genau, gucken. Genau, Was macht das ohne Oralma nur dieses, dieses Silizium quasi? Ja, so, ne? ja. genau. Ja. Aber gut, alle, alle Experimente können wir hier heute nicht machen. Aber <lacht> war, mal, war es mal inter interessant, so einen kleinen Einblick ja. zu geben, was ist möglich, ähm, wie kann man... Wasser generell aufwerten. Es geht ja jetzt nicht nur um destilliertes Wasser, es gibt natürlich auch Umkehrosmosewasser oder es gibt mhm. verschiedene Filtermethoden mit, mit, mit verschiedenen Gesteinen, die mhm. in diesen Filtern sind und dass man dann am Ende eben dieses Wasser nochmal beleben kann. Mhm. Man kann natürlich auch ganz normales Leitungswasser beleben. Also es gibt auch äh, Orte auf dieser Welt, wo noch eine relativ gute Leitungswasserqualität herrscht. Wenn man jetzt auch Rohre hat, die keine Schwermetalle abgeben, ähm, empfiehlt es sich eben da nochmal ähm, das Wasser zu energetisieren. Also was bei, dem, ähm, bei der Oralmer Geschichte auch sehr interessant ist, ähm, ich habe da eine ganze Reihe Rückmeldungen auch von den Leuten, die das bestellt haben. Ja. Und ähm, dass es offenbar so ist, ähm, dass es den Kalk löscht. Also dass, dass die, die Wasserkocher und die Teemaschinen haben keinen Kalk mehr. Ja. Ne? Also ohne, dass es gefiltert wird oder so. Also allein durch den, aus den Aufkleber. Ne? Ich kann das auch nicht erklären. Ich kann nur die, die Rückmeldung quasi sagen oder wiedergeben. So, ne? Und ähm, also ich habe eine ganze Reihe, soll ich noch, kann ich das vorlesen? Noch? Ja, klar. Also, ja. Ich habe eine ganze Reihe von Rückmeldungen ähm, von allen möglichen Leuten, verschiedene Bereiche betreffend. So, ja? Hier zum Beispiel ich habe ein Natronbad mit energetisiertem Wasser genommen, was sehr auffallend war. Nachdem das Wasser abgelaufen war, gab es weder Fettrückstand an der Wanne, noch einen Rückstand von dem Natron. Also so jetzt Impressionen, das sind verschiedene Leute jetzt. Ja? Knie- und Hüftarthrose werden erträglicher. Ich habe heute mein Etikett erhalten. Ich habe mit dem Pendel seine Bovis-Einheiten gemessen und sie betragen über 10 Millionen Bovis-Einheiten. In der Regel erreichen irdische Objekte keinen Wert, der über 10 Millionen liegt. <lacht> Zweiter Tag mit Oreimer Wasser. K10 Minuten nachdem ich das Wasser getrunken hatte, überkam ich ein Gefühl von Ruhe und Ausgeglichenheit. Es floss wie eine sanfte Welle durch meinen Körper. Und da habe ich eine ganze Reihe von Sachen. <lacht> mein Freund hat dann von diesem Wasser etwas in meine Regentonne getan. Nach zwei Tagen war das Wasser so klar, dass wir den Boden der Tonnen sehen konnten. <lacht> Seit ich mit dem Oreimer Wasser gieße, wachsen meine Pflanzen kräftig und es kommen Blüten, wo schon lange keine mehr waren. Heute war ich auf der Waage, weil ich das Gefühl hatte, mir rutschen die Hosen. Und siehe da, ich habe gute 6 Kilo weniger. Die Eld habe ich nicht gemalt, weil ich trinke jeden Tag einen großen Krug von diesem Wässerchen. Ähm, hier gibt es eine Geschichte mit einem verstopften Klo, wo jemand mit Oreimer Wasser das Tor wieder freigekriegt hat. Es ja, ist auch Plus hier, einiger. Hier, das ist äh, ein Geldbäumchen. So ein kleiner Vergleich. Ne? Auf, der, auf der linken Seite sieht man, also mit normalem Wasser, ohne Etikett, und rechts, das ist mit Reimer Wasser gegossen, da sieht man also, dass es enorm viel größer gewachsen ist. Ne? Da gibt es viele Bilder von, von, diesem, von diesem Thema. Hier haben wir Moringa-Pflänzchen, das gleiche. Auf der linken Seite, die etwas größeren sind mit Reimer Wasser gegossen, die rechten, auf der rechten Seite sind mit ohne Etikett, mit normalem Wasser, also als Vergleich. Ne? Hier habe ich jemand, die kenne ich persönlich, das ist eine Halbpraktikerin, die hat mir geschrieben, ähm, während ich den Aufkleber beim ersten Kontakt in meinen Händen gehalten habe, merkte ich eine sanfte, aber gleichzeitig auch kraftvolle Energie, die von dem Aufkleber strömte. Nach einer Weile merkte ich auch, wie diese positive Energie auf meinen Energiekörper überging. Ich trinke das Energie der, diese Wasser jetzt schon längere Zeit und merke zum einen, dass es insgesamt sehr weich ist vom Geschmack her, zum anderen fühle ich mich sehr belebt und aufgeladen dadurch. Und schon ein Unterschied zu einer kleinen eingelegten Pause, in der ich das Wasser nicht getrunken habe, um einen Vergleich zu haben. Finde ich sehr schön geschrieben. Ne? Äh, alle langschwierigen Algen sind komplett verschwunden, die Momosum geht zurück. Also immer auch so Themen aus dem Garten, Regentonne mhm. und so weiter. Ne? Ähm, hier habe ich noch eine schöne Geschichte mit einer, mit einer Wespe, wo jemand ähm, einer Wespe ein bisschen Honig und Reimerwasser angeboten hat und die dann in dem Löffel gebadet hat, in diesem kleinen Teelöffel. <lacht> Und hier immer wieder auch, dass eben äh, Blüten kommen. So, ne? Ein Zitrusbaum, der seit fünf Jahren nicht mehr geblüht hat. Und da weiter unten schreibt sie, ich schätze, dass er jetzt rund 500 Blüten gehabt hat oder eben noch hat. Ne? So, mit einem Mini-Bild dabei. Ich habe noch viel mehr, ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Teil vorgelesen. Ne? Und hier kommen noch ähm, Bilder am Schluss, die sind ganz interessant. Ähm, das ist ein Zitrusbaum von der Regina Rickenbach selber. Ne? Das ist vom Sommer 2015 und da hat sie quasi das ganze Jahr aber schon mit dem Wasser gegossen und da sieht man, dass die Früchte, die Zitronenfrüchte, eine ganz ungewöhnliche Form bekommen haben. Ne? Noch nie gesehen. So, ja. so länglich. Ja. Ne? So. Und ich zeige jetzt noch eine Erdbeere, wo das genauso auftritt. 
ähm, das ist von dem Balkon von meiner Mutter, eine Erdbeere. Und ähm, da sieht man auch diese längliche Form. Und was mir in dem Zusammenhang äh, auffällt, oder was ich, wo, auf den, auf, worauf ich darauf komme, ähm, das ist, es gibt ähm, von 1988 äh, so einen Film, der auch lange verboten war, oder der aus dem Verkehr gezogen wurde, von Ziba Geige. Die haben Forschungen gemacht, ähm, wo sie also äh, verschiedenen Organismen äh, elektromagnetische Felder angeboten haben. Das heißt also, das war Mais war es zum einen, und das andere waren, glaube ich, Forellen oder so, ne? also so eine Fischart jedenfalls. Ähm, und die haben den Leich von den Forellen, ähm, also einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt, und von einer bestimmten Feldstärke. Und äh, diese Forellen, wie die aufgewachsen sind, haben sie eine ganz andere Form gehabt. Also so wie so eine Urform von dieser Forelle. Und bei den meisten war das auch so. Dieser Mais, der diesen Feldern ausgesetzt worden war, ähm, der äh, ist viel größer gewachsen, hatte pro, pro Stängel, also pro Maispflanze, viel mehr Kolben auch. Ne? So. Ähm, und dann haben sie das quasi, also Ziege bei Geige, die wollen ja ähm, Pflanzenschutzmittel in Anführungsstrichen herstellen, also Pestizide, das ist ja deren Geschäft. Ne? Ähm, und dann haben die diese Forschung gemacht, aber dann eben gemerkt, dass sie sozusagen ihr eigenes Geschäftsmodell konterkarieren. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, das, das machen wir nicht, wir wollen weiter unsere Pulverchen verkaufen. So, ne? Dann ist dieser Film quasi aus dem Verkehr gezogen worden. Ne? Und das erinnert mich daran, dass es das irgendwie dazu führt, dass man das, diese Pflanzen mit dem Wasser quasi gießt, ne? dass da ähm, ja, so eine Ursprungsform wieder hervorgeht oder so. Ne? Also ein bisschen, sehr, ein bisschen ja. spekulativ so irgendwie, ne? aber... Ähm, also diese, diese, äh, diese Dinger, diese Früchtchen, das ist schon wirklich ähm, also ganz beachtlich, finde ich. Ne? Ja. Man kann ja auch sagen, dass dem Wasser durch diese Energetisierungsmaßnahmen wieder äh, diese Informationen gegeben werden oder das Leben zurückgegeben wird, was ihm eigentlich durch die äh, Zivilisation ja, ja. genommen wurde. Ja, ich glaube, ja. so, so ist das. Also durch die Industrialisierung kann man ja. sagen, ähm, ja. Dadurch, also, dass das Wasser durch unsere Leitungen fließt und so weiter, dass das mm. eben wieder zurückgegeben wird an das Wasser. Genau, genau. Zurück zum Ursprung, mm. zurück zur Natur, zur Natürlichkeit. Mm, genau. Es ist ja auch eben nicht nur eine Frage der Schadstoffe, die im Wasser sind. Ähm, es ist ja auch so, ähm, dass dieser erzwungene Bewegungsablauf, wenn das in diesen Röhren fließt mit, mit 90 Grad Ecken und so, ne, mm. ähm, dass das ja gar nicht natürlich ist. Also dass das ähm, normalerweise mehr andert Wasser. Also Wasser fließt in Kurven hin und her. So, mm. ne? so, so bewegt sich Wasser und äh, durch genau wie diese, was wir eben gesehen haben, diesen Wirbel. Ne? Also mm. das ist immer eine Kreisbewegung, was Rundes, was Natürliches. Ne? Und dadurch werden eben ähm, die Älterkräfte aufgenommen ne? äh, aus der Umgebung. Dadurch wird das Wasser belebt, durch diese ja. Bewegung, durch diese spezifische Bewegung. Ne? Und wenn das jetzt äh, in Röhren gezwängt wird und vom Wasserwerk bis zum Wasserhahn ähm, nur in 90 Grad Winkeln oder so und, und in Blei, dünnen Bleirohren so dahin gepresst wird, ähm, dann ist das quasi tot. Ne? Ja. Also energetisch gesehen ist es tot. Ne? Und ja. äh, man kann das eben mit verschiedenen Methoden eben dann eben wieder energetisieren. So, mhm. ne? Das ist also, ähm, also ich möchte möglichst viele Menschen erreichen mit meiner Vision so als ja. Wasserbotschafter. Ne? Ähm, ja, mich hat das auch total inspiriert und überzeugt. Mhm. Und deswegen, was soll man denn an der Stelle sagen? Für all die, die jetzt interessiert sind an deinen Aufkleber. <lacht> ähm, ja, also ähm, die werden verschickt. Also normalerweise, ja. wenn ich jetzt so auf einer Veranstaltung bin, dann gebe ich die auch persönlich aus. Ne? Ähm, aber die werden verschickt von der Regina und von mir. Also das, das meiste geht auf dem Postwege. Ne? Die haben auch keinen festen Preis. Es ist so, die werden nicht in dem Sinne verkauft, die werden ausgegeben gegen eine Spende. Also jemand, der die haben möchte, ähm, der kann mich also an, oder die Regina oder mich anschreiben. Hm. Und ähm, also 90 Prozent der Etiketten gehen mit der Post raus. Ne? Ja. Wir können ja hinterher meine E-Mail von der Regina und von mir die E-Mail-Adressen unten drunter packen oder so, je nachdem. Ja. Genau, da würde ich die nämlich in die Videobeschreibung äh, schreiben, können wir in der Videobeschreibung gucken, da findet ihr dann die, die Kontaktinformationen. Geht, wie gesagt, gegen eine Spende raus. Sind ja auch Unkosten und steckt auch Arbeit hinter. Ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall eine super Sache. Mich hat es überzeugt. Und wie gesagt, es gibt ja auch andere ähm, Maßnahmen, die man da ergreifen kann, um da eben dem ähm, Wasser wieder ein Stück Lebensqualität zu geben. Mhm. Ja, danke an der Stelle, dass du da warst. Ja, sehr Mö gerne. Möchtest du noch was loswerden? Oder? Ähm, also, ja, ich habe alles gesagt, denke ich ja. mal. Also, ähm, diese Pipettenflächen gibt es am besten im Internet. Ja. Die sind mehr so für unterwegs. Wenn ihr zu Hause seid, dann ähm, nehmt euch einfach eure Karaffe, eure Flasche, die ihr sowieso zu Hause habt, klebt einen Aufkleber drauf. Mhm. Ne? Ähm, dann ähm, das energetisiert sofort diese zwei Liter, gar kein Problem. Das ist, das ist, das ist keine Pipettenfläche, das ist mehr so für unterwegs. Ihr könnt natürlich auch, ähm, wenn ihr äh, eine normale Menge habt, ohne Etikett, einfach ein Tröpfchen in das herkömmliche Wasser reingeben. Und dann wird durch das Betropfen, durch, das, durch die Aufnahme dieses energetisierten Tropfens in das andere Wasser, wird, der, wird es auch energetisiert. Also das heißt, die ganze gesamte Menge wird dann quasi dadurch geimpft, in Anführungsstrichen. Ne? Aber zu Hause würde ich das gar nicht mit den Pipettenflächen. Zu Hause habt ihr ja alle irgendwie eine große Karaffe. Dann würde ich das 
so machen. Ne? Ich tue es immer abends rein und habe dann morgens mein Wasser für meinen Tee und für mein, für mein mhm. Tageswasser so. Ne? Super. Ja. Und ja. Also ja, das ist einfach mal so ein paar Produkte zum Fläschchen können wir ja auch gerne mhm. in der Videobeschreibung mhm. unten verlinken. Mhm. Ja, Alles klar. Und du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ja, ja, verlinken klar. wir auch. Verlinken ich habe auch. auch einen eigenen YouTube-Kanal, klar. Genau, da geht es natürlich auch hauptsächlich <lacht> um das Thema. Wir haben auch Anfang des Jahres ein zehnminütiges Filmchen gemacht, die Regina und ich. Und ähm, also eben nur zum Thema Oreimer, wo wir das nochmal die Zusammenhänge erklären und nochmal was zu den Berg sagen und so. Ne? Das ist, haben wir aber eher auf dem Hof gemacht. Das ist also mehr so eine Interviewsituation. Mhm. Und äh, ja, das kann man auch noch dazu packen oder als Link oder so. Ne? Gerne. Mhm. Gut, an der Stelle danke, dass du da warst ja, und dein Wissen hier mhm. preisgegeben hast. Dann mhm. vielen Dank auch an euch fürs Zusehen. Und wir würden uns natürlich sehr über eine positive Bewertung des Videos freuen. Und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kleinkanal abonnieren, auf Future abonnieren. Hier geht es auch nicht nur um Wasser, sondern um viele leckere Rezepte und um die geile Rohkost, Wildkräuter, das also Leben einmal mit der Natur. Um, alles Gute. Bis bald.